Hej och välkommen tillbaka! Äntligen så är det dags att börja säsongen. Jag har haft ett väldigt långt uppehåll på fem månader. Men nu i alla fall så är det dags att börja. Gräsmattorna har verkligen växt och ja, man känner nästan att våren är på gång. Äntligen, värmen har kommit, solen, fåglarna kvittrar, alltså det är ju så fruktansvärt skönt. Äntligen! Det här året kommer bli superbra. Eh, ja, det har varit en lång tid sedan senaste videon. Eh, man kan säga att det har hänt så jäkla mycket grejer. Uh, och det är väldigt många nyheter som jag kommer att presentera här under våren. Jätteroliga saker, men jag får vänta till kanske nästa video eller så för att berätta vad som händer. Men som sagt, jätteroliga saker. Alltså jag är uh, så taggad att få berätta, men jag får vänta lite. Jag får vänta lite. Uh, vintern har ju varit ganska så mild här i, på västkusten. Den har inte varit så, kan man säga då, det har inte varit någon varga vinter. Och gräsmattan, den har verkligen, ja, den har tagit fart faktiskt. Även om man tycker att den är gles. Ja, den är gles på vissa, vissa ställen. Men det är ju absolut ingen fara att den är lite gles, för att man kan ju göra en stödsådd. Och så fyller man ut det med nya frön. Och sen kommer även gräset i sig att växa ihop bättre. Jag menar den här gräsmattan, den sådde jag ju i höstas. Alltså det är ju ingenting. Så jag är faktiskt jättenöjd med resultatet. Även om den är lite gles på vissa ställen. Men vad då? Vad spelar det för roll? Jag menar, vi måste ju ha en göra på sommaren också. Och gräsmatteskötsel och trädgårdsskötsel, ja men det är väl det man gör. Det är ju roligt, eller hur? Ja, <laughs> ja som sagt, vissa ställen är lite glesare. Man ser sanden i jorden under gräset. Men som sagt, det är absolut inga problem. Och har du likadant hemma? Ja, alltså, har du glesgräsmatta? Ja, men gör en stödsådd då. Alltså lägg ut proffs och fina kvalitetsfrön och sen på med dressjord på det och lite vatten. Det kommer bli en succé. Eh, ja, det som jag egentligen jag har varit lite förundrad över nu när jag liksom börjar att gå ute på gräsmattan och känner att ja, känna in hur det känns är att den är väldigt luftig. Och det kan vara bero på att kärlen har luckrat upp i jorden lite grann. Och sedan att, att det finns ganska gott om dressjord i den här planen om man säger, eller gräsmattan. Och dressjord är ju ganska luftig i sig. Så att det jag egentligen får börja med innan man ens klipper, det är att välta den. Ja, välta. Vad är en vält då? Jo, alltså en vält är ju en rund, tung sak som man drar över ytor, gräsmattor och vägar. Alltså, och ena till, trycker till eh, ytor. Det finns ju trädgårdsvältar också. Man kan fylla med vatten. Eh, som gör då att man får lite jämnare. Och tanken är ju med den här gräsmattan att det ska ju... Den ska ju vara kortklippt. Alltså det ska jag försöka ligga på max en centimeters höjd på den här gräsmattan. Va? Och då behöver den vara väldigt jämn. Så jag tänker... Mm, vi får välta över den. Man kan ju faktiskt se hur mjukt det är. Mm. Ett fotavtryck blir det där. Men superkul att du är med. Och superkul att jag drar igång. Och superkul att det är gräsmatteskötsel. Ja. ja, det är ju superkul allting helt enkelt. Men vi börjar då med att välta gräsmattan. Ja, såklart jag kör toron och välta med. 
ja, mot ljus. Det är så klart att jag kör Toron och välta med. Ja, vilken kvalitetsmaskin. Och väger ungefär 100 kilo. Så den kommer att göra gött och trycka ner eh, jorden i gräsmattan. Sen jag startar då. Nu var det ju sju månader sedan jag startade. Vi får se. Ja, det blir faktiskt en väldigt stor skillnad när man vältar gräsmattan. Och här har vi vältat om man känner att det blir lite mer kompakt. Och här har vi alltså hur det ser ut efter vintern. Och det är egentligen det att den har rest på sig en del gräsmattan. Den kan göra det när man har frost och kärle. Men alla har ju inte det problemet. En del har ju en lerjord under sin gräsmatta eller en sandig, väldigt sandig jord och då får man inte det problemet att det reser sig på det här sättet. Men har du det problemet att du har en väldigt lerjord eller en sandjord så kan det vara bra att man dressar gräsmattan med dressjord. Då får man ner mer mull i jorden och då förbättrar man alltså jordstrukturen. Så att dressjord är bra, även om det är jättejobbigt att lägga ut så det är bra. Men som sagt här ser vi en väldigt bra skillnad och man kan sedan se linjen här. Här är det ner till den här, här är det annan lite knuggligt och ja. Och så har vi några vårlökar som sticker upp också. Hm. Ja. Och kolla här då. Stripes! Stripes! Det här, kära vänner, det är oh, all möda man har gjort och så får man resultatet. Åh, oh, då blir man lycklig alltså. Så härligt! Ja, jag hade nästan glömt bort hur roligt det är att klippa gräset. Och det här är inte ens klippt, det har ju bara rullat det med vält. Men vilket utgångsläge för i år. Alltså jag är så nöjd. Det kommer bli så roligt att få fortsätta. Ja, i alla fall vältat då, eller plattat till gräsmattan. Och nej, jag kommer inte klippa den idag. Däremot så kommer jag lägga ut den första gödselgivan. Bara för att det ska få lite fart. Lite fart. Sen är det som vanligt, hellre lite åt gången, att man sprider lite grann. Lite grann så ramlar ut. Och sen hellre gå över flera gånger för att få det så jämnt som möjligt. Istället för att man råkar dra på fullt på den här spridan och kasta ut allt gödsel på 10 meter. Det är inte bra. Så man lite grann. Brukar fungera väldigt bra. Och årets första gödselgiva. Ah. Det är en skön känsla tycker jag. Man är inte nog med den här utsikten. Ja, och det är så att vem som helst kan ju få en fin gräsmatta. Så länge man liksom följer skötseln och man tar hand om den. Så kan ju vem som helst få en, en snygg gräsmatta. Det är ju liksom ingen hemlighet det här. Men man måste ju lägga ner tid, man måste lägga ner mer tid, och sen måste man lägga ner mer tid. 
Og også litt penger og slått. Just det og alt ingen i kvassisinsk vet, men ja, man måste lägga mer för att få. Men så alltså går det ju inte. Ja. Men det är jäkligt skoj. Det är det. Och då var gödslet utlagt. Nu får gräsmattan sin näring, sin mat och sina, sin energi till att växa igen. Nu på våren. Det känns skönt. Ofta så behöver man inte vattna, sin, vattna ner gödslet. Men jag har ju sån här vattenspridare så att vi får testa om det fungerar för i år. Ska vi se här. Ska vi starta nu. Spännande. Trean. Gött! Den är igång. Där borta. Där ja. Då. Det var den. Ska vi se om vi får den andra. Hopp! Japp! Där har vi. Där kommer det. Där. Perfekt! <laughs> det verkar ha hållit eh, över vintern, vilket har fryser sönder. Eh, jag körde med så här trycklöft i systemet innan frosten kom, så man får bort så mycket vatten som möjligt i ledningarna. Ska vi se på den sista här då. Ja! Och där! Då är jag klar för den här säsongen. Eller klar och klar. Alltså allting är klart för säsongen. <laughs> eh, Jätteskog att du behöver titta. Eh, och det kommer fler videos fram på här nu. Så bara att eh, trycka på den här prenumerera och gilla och eh, följa och alla knappar där nere. Gör det så du inte missar nästa gång som det händer någonting här ute. Hon är en skitbra dag och så syns vi i nästa video. Hej då!